美国德岛的这福岛事件发生以后，美国的有一百零四个核电厂的调查都出来、欸，都出来了、欸、，test 都出来了 ，stress 所谓的 stress test 这个这个考验都出来了，对不对？台湾三个三个三个都出不来，到现在也不出，不是说福岛事件要告诉我们说，我们要马上来调查来问，有没有出来？有没有？人民政策不是要说，有要出来有没出来？他们在等啊，告诉你，看大家的民众的反应如何，因为他们我相信民众很容易忘掉，两下子不见情况，他们慢慢在。告诉你，对不对？将来哪一天，马英九宣布核试，停息、停、停、停盖，不盖，可能吗？我觉得有。为什么？啊？就减掉，对不对？选完以后，各位在会议，可不用，可能不可能，不可能，可能政治决定，对不对？因为这个东西啊，要持续，要持续。日本跟你们一样的惨，他们也有反，对不对？也是反核，他们收买，收买老百姓，收买乡镇，可是告诉各位，台湾台电收买，收买。这些蓝绿的人呢，是一年六万块钱，现在要增加八万。蓝绿他为什么多少呢？日本不是钱给你个人的，是用在各城镇的建设，各城镇的建设不是个人的，我们是用收买的，违法的，这是贿选的，贿贿贿赂。各位，我知道这个是从台湾这种现象，从龙尾这个，从台湾这种现象，从龙尾这个，从龙尾这个，从龙尾这个。
它的其中的那个屋内避难的第一条，那个紧闭就是进入门窗这一条啊，这这个基本上除了不用通风上，基本上全部都是错的。因为为了这件事情，日本大生那时候说飘来台湾的时候，我特别去找了一部那个机器，我特别到了那个那个核一厂去测，后来我发觉了室内。室内，因为它不通风嘛。室内的辐射是马路上的三倍。然后我我又到了那个核一厂的那个会客室去测。你如有空你们可以过去看一下它那个，它的厕所是不通风的。它的会客室大厅是马路上的两倍，它的会客室是外面的四倍。然后我又到了马路旁边的那个死角去测，大概会比通风的地方啊。多出大概是四十 p e 所以也就是说越不通风越糟。那但是他中间有讲说不能开冷气，其实冷气是跟外面不换气的，冷气是内部的系统，它不是那个全热交换器。也就是说，如果你用冷冷气里面，它反而形成了一个我们叫做那个我们在气象学上叫高气压。高气压其实要怎么样？高气压反而里面是正压，是会更更安全。但是不应该是用冷气，应该是它用一个换气系统，就是呃，一种专专门使用有格式化的换气系统，让室内形成的，我们都做过实验，做换成的高压才是真正的安全。对了，我我想这个，我想我们大家都。第一个，我现在不想计数值的事，我要讲一句话，就是说，辐射线没有最低的标准，意思就是说，任何辐射线都有危险。各位，我再讲一个，大家都知道的，西雅图，冬天，现在每一个人开始的时候，现在西入 s e s i o n 的例子，一天，十颗，他们计算出来，我我我我我让你们看，看，那就下一次我让你们看。那个美国研究出来的，那个一只一颗颗的，西雅图人一天五颗，是这些吗？各位，你吸进去它排不出来的，它有时候排不，当然排不出来，就是少量还是不足在那边，继续释放，累积液，累积液，累积液，对不对？就是你你跑不掉的，它有要的，放射线，照射到它不是粒子照射，它是辐射线，也是有。它是有危害的哦，伽马阿尔法贝塔就是有危害的哦。那你吞进这个东西，你假如是去三三一五，当然它会被拖下来，被洗去掉，对不对？那那些跑到哪里去？还是在大地那边，对不对？所以可怕、啊，可怕、啊。好，谢谢大家了哈。就下一堂课是九月七号，题目是福岛核灾的启示哈。先不对哦。哎，好，核核核核岛核灾对我的启示哈，就是对我们啊，其实对台湾啊，台湾是那么的近哈。有一个笑话是，那个冲绳哈，就是琉球人，就很很也不是幸灾乐祸，就觉得很幸运说啊，关离这一次关东地震那么远啊，应该是最安全。那个后来有人就回答他说：“你也住比起两国沿海哈，离你就在比你更近哈。”啊，离台湾大概沿中国沿海其实都设有很多的我们的核电厂啊，其实就是大家都虎视眈眈的，这个危机都一直存在哈。那我们九月十四号是从车诺堡到福岛，我们学到的是什么？就是这两个核灾面，一个这么近。还有一个那么久远，才二十是二十五年前哈、啊。其实福岛一号哈、啊、是四十年，已经应该除役而没有除役。那这一次九级的地震让它这样，那我们其实恐惧的是说，这个辐射的污染哈、啊，它是没有形状的，它是没有色色彩的，它是没有味道的，所以就无孔不入这样子，所以是是。是引起我们家，可是听完大家又会很挫折說，说那我们好像能只能做什么哈？就是说能够发展
另类的能源，能够去修法，修到跟现在可以符合我们生活用的啊、哦，这样，或者是说大家节约能源啊、哦、等等，还是有一点呃促进的哈，就是说是难过会啊。哦哦，请邀请，哎，邀请关心的朋友哈，因为其其实刚刚来的是《中国时报》副总总编辑哈，那他一直对对这个呃有研究，对日本的文化或者是历史哈，或者是就各种哈是是很有研究的。那他对日本的，就是说消消息的的 catch 就很很近的哈，所以他也很关心他的。我我想有有几个杂志、杂志社、那个杂志哈，都来来这边聆听我们，这呃林教授哈，他从出家谱，那所演讲哈，呃，就是说他在这几个月，我们辅导到现在已经半年了哈，其实很快。他们形容就是说有优质的国民，但是是劣质的内阁。那兼职人好不好不容易才前几天才。才下台哈，就是说他没有为辅导灾变，他自己的蛮山。他为了第二天要跑去那个看哈，就延延宕那个黄金救援时间，哎、欸，就七十七十二小时延宕下来，才才使这个灾变更严重哈。所以，所以我们希望说得到很多的启示哈。那下一下一集就是辅导灾变对。对老师对我们的启示是什么？那希望大家准时。另外就是说，还可以邀请，因为这个本来有八十个位置，我们本来就必须只招五十位哈。那希望就是说关心的还继续来关心哈。大家，谢谢各位哈。